，俄军频繁出动苏五七袭击乌克兰本土。乌俄最新战报，反攻库尔斯克的俄军被反包围，红军村方向，俄军第七十九模步化步枪团溃逃。乌克兰将一份打击目标清单移交给英国与美国。布达诺夫声明，俄罗斯希望在2025年底或者2026年初结束乌俄战争。俄罗斯经济与兵源困境。当前的乌俄战场，俄军使用苏五七的频率显著增加。美国国家利益杂志网站报道，最近几个月，俄军使用苏五七对乌克兰境内目标进行了四十多次袭击。二零二四年一月份的时候，英国国防部发布报告称，自乌俄战争爆发以来，俄罗斯空天军使用苏五七的次数屈指可数。不过，从二零二四年以来，苏五七的使用次数大幅增加，发射了数十枚巡航导弹，攻击乌本土目标。四月十一日，苏五七就使用 Kh 六九隐身导弹摧毁基辅郊外的火力发电厂。根据保加利亚军事网报道，在九月四日，俄空天军使用的苏五七对乌克兰实施了袭击。以乌军当前的防空实力而言，拦截无人机不在话下。但是，想要拦截苏五七与 Kh 六九的组合，难度有点高。九月十四日，俄军派遣七十六架见证者无人机袭击乌克兰，但其中七十二架被拦截，两架在乌克兰境内丢失，两架反。返回俄罗斯，而苏五七发射导弹时一般都位于俄本土。Kh 六九导弹又具备隐身能力，可以规避防空系统，乌军很难拦截。不过，苏五七的产量太少，很难影响乌俄战场的走向。乌俄前线方面，反击库尔斯克的俄军已经被乌军反包围了。俄军反击库尔斯克的确取得了一定的成果，但是火力军预计很快就还回去。当前的库尔斯克战场，乌军不仅阻止了俄军的反击，还顺势抄了俄军后路。克鲁什科夫斯基区，乌军至少三个旅从乔特基诺、诺维普特以及梅德韦日耶冲进该地区，而当前地区的俄军已经被划分为三部分：乔特基诺、维肖洛耶为第一部分，维肖洛耶、梅德韦日耶为第二部分，梅德韦日耶、科列涅沃、斯纳戈斯特。则为第三部分，其中第三部分的俄军正是俄军反攻的主力，在反攻开始后就一直沿着科列沃涅、戈尔杰耶夫卡进行推进，只是乌军有所防备后，俄军已经停止前进，背后也正在被乌军包抄。而且俄军向东反击开始后，中路已经变得空虚，乌军以工兵开路，扫清龙牙和雷区，已经在维肖洛耶地区进行活动。一名俄罗斯军事博主声称，乌军已经占领了该定居点，目标看起来非常明确，就。就是要对塞姆河南岸地区分割包围。就目前的情况来看，预计过不了多久，俄军反攻库尔斯克的计划就会以失败告终，双方僵持的可能性最大。在乌本土战线，俄军的逃兵行为越来越多。哈尔科夫方向，俄军在哈尔科夫市以北的利普奇与赫利伯克附近，以及哈尔科夫市东北部的沃夫昌斯克与加基谢附近发起行动，但没有取得明显的成果。而且在九月十四日，乌克兰哈尔科夫集团军报告表示，在赫利伯克附近的俄罗斯第七十九模步化步兵团，由于补给困难与伤亡，逃兵越来越多。这一点，火力军已经见怪不怪了。自二零二二年九月以来，已有超过一万名俄罗斯军事人员因拒绝服役、违反命令或擅自离港被起诉。而且，早在四月底，乌军情报局就表示，超过一点八万名俄罗斯士兵未经许可离开了作战地区，其中大多数士兵隶属于俄罗斯第八联合武装集团军，也就是在乌东作战的部队。暴风 Z 部队的逃兵现象也极为严重，原因也很简单：俄军后勤不给力，士兵补给困难。英国国防部之前表示。俄军甚至需要水坑里的水来满足日常需求，并且大部分的士兵都没有经过充分训练，伤亡惨重。在士气低迷的情况下，第七十九模步化步兵团出现逃兵也很正常。顿涅茨克州，俄军继续在红军村东南方向推进。俄罗斯国防部声称已经占据热兰涅佩尔什，但目前没有任何证据可以证明这一消息。唯一可以确定的就是，俄军正在袭击红军村内部与附近的桥梁，干扰乌军后勤，并进一步向红军村增兵。俄罗斯第九十坦克师的部队与黑刀师的侦察部队正在红军村方向行动。顿涅茨克市方向，俄军正在克拉斯诺霍里夫卡地区进行新一轮的轰炸，包括使用。
从 TOS EA 温压炮袭击奥莱克桑德罗波尔与马克西米利亚尼夫卡地区。俄罗斯的破坏和侦察小组也在克拉斯诺霍里夫卡以西活动，为新的袭击做准备。弗勒达方向，俄军以两个排的兵力对沃达安以西的煤矿进行机械化攻击。有消息称，俄军已经取得了战术上的成功，但尚未占领整个矿区。当前的俄军一直被扎波罗热与顿涅茨克州的后方向顿涅茨克市弗勒达地区运送军事装备和人员。在乌军战场之外，基辅举行的第二十届雅尔塔欧洲战略会议上，乌克兰军事情报负责人布达诺夫对援俄国家进行排名时，将朝鲜排。在了首位，原因也很简单，弹道导弹会对乌克兰造成很大破坏。除了援助之外，俄罗斯也已经大幅增加其导弹生产。包括伊斯坎德尔与航空炸弹。此外，布达诺夫还在另一场采访中表示，由于经济和社会危机问题，俄罗斯的目标是在二零二五年年底或者二零二六年年初结束战争。俄罗斯的困境，布达诺夫预计到二零二五年夏天，俄罗斯将面临严重的经济问题，并有可能会进一步动员。俄罗斯的经济问题也是老生常谈了，虽然不会像欧洲媒体说的那样经济崩溃，但下降的确是真的。根据《莫斯科时报》报道，俄罗斯。在乌俄战争中的日军开支已经创下了一个新纪录，达到了三点二二六亿美元。而持续了两年多的战争，给俄罗斯经济造成了很大的负担。二零二四年上半年。俄罗斯用于国防的开支达到了五百八十九点六二亿美元，平均每周军费开支为二十二点五八亿美元，日均开支三点二二六亿美元，每小时为一千三百三十五万美元。大家看这个视频的时间，俄罗斯就会用掉大约四百五十万美元。这些军事支出相当于俄罗斯用于国民经济年度预算的一点五倍，是俄罗斯整个高等教育系统年度预算的三倍还多。而俄罗斯原计划二零二四年的军费预算。大约为一千二百亿美元。就目前的情况来看，实际支出要比这个数字高出三分之一。以上这些只是俄罗斯用于战争的费用，并不是损失的费用。按照美国情报部门的估计，到二零二六年，俄罗斯因乌俄战争亏损的经济将高达一点二万亿美元。至于进一步动员的问题，火力军只能说俄罗斯的动员从未停止。七月份的时候 ，The Inside 网站报道了一名俄罗斯逃兵的自白。火力军印象最深刻的就是。是一周前我还在家里看动漫，现在却要被派到前线。而根据乌克兰武装部队总参谋部九月十五日的报道，自乌俄战争开始以来，俄罗斯伤亡的士兵已经达到了六十三万三千八百名。发动新一轮的动员只是时间问题。按照布达诺夫的说法，到了二零二五年夏天，因兵力短缺，俄罗斯将面临一个两难的问题：要么宣布新动员，进行大规模的征兵；要么以某种方式降低行动的强度。在解禁远程打击武器这方面。又有了新消息。根据路透社报道，乌军已经向美国与英国提交了一份打击目标清单。就内容来看 ，ATACMS 导弹的打击目标已经有所改变。最初的时候，乌军打算使用 ATACMS 导弹对俄罗斯的空军基地进行远程打击，只是俄罗斯很早就将负责发射滑翔炸弹的飞机转移到 ATACMS 导弹的打击范围之外。按照五角大楼的说法，百分之九十的俄罗斯飞机位于距离乌克兰控制领土至少三。百公里的机场无法通过 ATA CMS 系统进行检测，于是乌军将打击目标换成了俄军的军事指挥中心、燃料、武器库以及部队集中地。除了 ATA CMS 导弹，乌军也希望使用风暴阴影斯卡普 EG 对俄本土进行远程打击。只是很可惜，拜登与英国首相斯塔默在经过商议之后，并没有做出最终的决定，对乌远程武器政策暂时保持不变。当然，就算是改变政策，美英也不会大肆宣。宣传具体情况就看接下来的战场消息了。对于远程武器，德国的态度与美英完全不同。按照舒尔茨的说法，即使其他国家允许对俄罗斯进行远程打击，德国也不会同意。对于舒尔茨的态度，火力军并不意外。这一点从德国不援乌金牛座导弹就能看出一二。目前，德国自由民主党和联邦联盟成员再次呼吁援乌金牛座，但舒尔茨依旧无动于衷，给出的理由还是老样子，担心局势升级。看来舒尔茨。铁了心的要当和平总理，只是在获得和平上，乌克兰有自己的节奏。在亚太尔欧洲战略会议上，泽连斯基表示计划本月与拜登会面，提出一个胜利计划，借此获得足够的力量，让这场战争走上和平之路。言外之意就是借助北约的力量。按照泽连斯基的说
法，乌俄战争只有两种结局：要么用武力将俄罗斯占领军赶出乌克兰，要么通过外交手段确保乌克兰所有领土获得解放。就目前来看，乌克兰更倾向后一个选择。据中时新闻网报道，一个航空摄影师分享了一段影片，显示美国海军一架超级大黄蜂，携带的挂载武器十分精美。其中有四枚 AIM 幺七四 B 导弹，三枚 AIM 幺二零导弹，挂云即已挂脸上。一间则有两枚 AIM 九五 IP 香味射导弹。又据航空专家表示，这架超级大黄蜂隶属于第九空中测试评估中队。这支中队以闪电蝙蝠为队徽，又被称为蝙蝠中队或吸血鬼。该中队拥有的所有飞机均通体漆黑，十分特别。另外，航空专家还表示，这架超级大黄蜂原本将携带四枚。AIM 幺二零导弹，但由于另一侧的进气口连挂架上，假装有 AA 机一三四 A 光学红外传感器，机腹中轴还加装有一具浮油箱，这才减少至三枚。按照公开的数据显示 ，AIM 九 X 系重约八十五公斤 ，AIM 幺二零重约一百六十公斤 ，AIM 幺七四比重约八百六十公斤。如此算来，这些导弹的总重量约四点一吨，而且这还没有算上其本身携带的。机枪、机炮等武器重量，对于超级大黄蜂战机而言，可谓是重中上阵了。据中时新闻网九月十二日报道，瑞典向特诺动力欧洲陆地系统公司增购了九辆 M 三辐门轿车，以及相关零附料件，总价值约四千五百万美元。预计今年秋季就能接收首辆 M 三辐门轿车。其实早在二零二二年，瑞典就已经签约采购了三十四辆 M 三辐门轿车。预计于二零二四年至二零二九年间陆续交付，而此次增购则进一步凸显了这种两级车辆的实用价值。另外，由于瑞典今年三月才加入北约，而 M 三部门轿车作为北约国家的通用装备，因此其还将会加强双方之间的作业互通性。据《自由时报》九月十二日报道，乌军正不断使用新创型武器来强化自身的部队称战力，先前使用游戏主机远程操控机枪。炮塔等武器来德军进行打击，如今又通过对苏联时代的 RPG-18 火箭筒进行改装，来破坏俄军的装甲车辆。RPG-18 火箭筒是一种一次性武器，它的威力十分强悍，足以穿透三百毫米厚的装甲，但强大威力的代价就是射程不足，只有一百三十五至一百五十米，且缺乏导引系统。这也就意味着，如果乌军想要使用该武器对俄军装甲车造成破坏，就必须要让士兵靠近目标。而这无疑会让士兵承担很大的很大的风险。对此，乌军通过技术手段将 RPG 火箭筒整合到了无人机上。乌军士兵可通过远程控制系统实现远距离发射火箭弹，既能提高实战效率，又能降低乌军的伤亡风险。而且在城市或森林地区，无人机还可以利用自然掩护进行隐蔽行动，提升 RPG 十八火箭筒的效能。另外，无人机与传统弹药不同，他们在完成任务后，乌军还可根据其整体状况。判断是否可进行重复使用，能够在一定程度上节省乌军的战争资源。值得一提的是，乌军目前拥有大量苏联时代的武器库存，不排除后续会通过改装其他武器来继续对俄军进行打击。据美国海军新闻报道， 9月8日至9月11日，美国、澳大利亚和意大利举行了联合演习，主要的参演舰艇：美国拉塞尔号驱逐舰、澳大利亚 P 八 A 海上巡逻机。意大利加弗尔号航母、阿皮尔诺巡防舰、雷蒙多·蒙特库克利号，演习内容包括防空、反潜等项目。此外，参演船舰还进行了直观与战术交流，加强了各国士兵之间的作业互通性。据《自由时报》报道，韩国国防采购计划管理局于九月十二日对外宣称，最后一批接受性能升级的可 A 幺 A 幺坦克将于九月完成改装。升级后的可 A 幺 A、A 二幺幺相比，具备新型的数字化战场管理系统，可实现情报共享，建立战场共同度降能力，而且其地面战术数据链功能也得到扩展，也能够与地面直升机、无人机等空中平台实时交换情报。此外，可 A 幺 A 二还加装有敌我识别装置以及车舷，后视镜大幅提升了车组人员的态势感知能力以及作战视野。预计升级后的可 A 幺 A 二。将会与韩国现役的可爱二战车、可爱二一步兵战车进行协同作战，进而提升整体的作战效率。根据媒体报道。
。BLE 系统澳大利亚公司推出了全新无人车辆，正式名为“自主战术轻型装甲系统协同作战电梯”，简称 ATIOA CCV。在 BLE 公司的设想中， a t i o a s c e c v 将成为坦克与步兵战车等友人平台的辅助产品，能够降低士兵在战场面临的风险，同时还能为地面部队指挥官提供更大的作战灵活性。LATIOA-SCCV 无人战车，战斗权重11吨，采用8乘8轮式底盘。ATIOA-CCV 采用了模块化设计，能够适用于不同的作战任务，同时还能服役期间进行不断升级。p i o a s c c v 配备了 Vantage 自动炮塔系统，重量轻、价格低、自动化程度高。这是专为无人平台设计的自动炮塔。同时 i t i o a s c c v 还配备了一门25毫米大都市机炮，有效射程3公里，采用双供弹系统，有效载荷260发，得益于双供弹系统。哎 p i o a s c c v 可以在作战时，可以根据战场情况切换不同类型的弹药，包括穿甲弹与高爆弹。除了作战功能以外， i e d i o a s c c v 还可以充当侦察车辆，配备了多光谱自动目标探测、追踪以及分类系统在内的传感器套件。即便是 i t i o a s c c v 的基础信号，同样可以执行侦察任务，与未来空军所需要的中程僚机一样。哎 t i o a s c c v 也被称为战斗僚机，在未来战场上将成为地面部队的有力支援，同时也能为地面部队执行更危险的任务，包括侧翼警戒、目标交战、战斗侦察以及直接火力打击。根据媒体报道，美国空军在七月份宣布，将暂停下一代空中优势 A 开发计划，然后重新验证设计方向。在 N 之一 AD 项目暂停之后，洛斯罗伯格鲁曼库斯表示 ，N 之一 AD 设计方向的改变，让诺格重新考虑参与该项目的竞标。2023年，诺格公司宣布退出项目，只剩下波音与洛克希德·马丁公司竞争。根据台湾媒体报道。台湾陆军高层决定对云豹伏兵战车进行全车队维护保养，该项专案总金额达到 14.8 亿新台币，将在2025年至2029年期间进行。作为地面装甲部队的主力装备，目前台湾已经装备了670余辆云豹。然而，自云豹交付使用之后，就有车辆问题不断出现。在今年七八月份，台湾部队内部传出有50辆云豹伏兵战车的装甲出现裂纹。其中包括27辆近两年生产的 CM 3 4机炮战车，另外23辆则是超过质保期限的 CM 3 2步兵战车与 CM 3 3指挥车。对此，台湾军备局表示，陆军在2023年发现，因部分焊接不良等因素，导致云豹系列战车出现裂纹。截至8月初，已经有两辆云豹的车身前斜板完成全新更新，另外48辆的裂纹也进行了修复，并且还经过了多重测试，确保防护能力正常。据中时新闻网九月十四日报道，美国空军和雷神公司签署了一项新合约，将对通用原子公司和安杜里尔公司提供的两款无人机进行 AIM 幺二零导弹的整合测试。能够通过这项测试的无人机将会被美国空军选为 CCA 计划的增量一版本，并担任 F 二二、F 三五等五代机，以及下一代空中优势计划六代机的无人僚机。从目前已公开的信息显示 ，AIM 幺二零导弹有多种型号。最新型号的 AIM 1 2 0 B 导弹，其有效射程可达160公里。这可能意味着，造样一版本不仅能够执行情监侦任务，还可搭配有人机执行相应的空战任务。至于后续的增量二版本，目前仍处于早期概念阶段。不过，据美国空军表示，即将采用最新的设计结构，通过整合与搭载更多不同类型的武器装备，来执行未来的多元化任务。另外，根据美国空军部长肯德尔的说法。美国空军将在9月16日至18日举行的研讨会中，展示与 CCA 计划相关的原型机。至于最终的竞标结果，预计会在2026年公布。据美国国防新闻9月11日报道，土耳其已拟定全新的高空计划，以保护本土领空免受现代化空中威胁。按照土耳其的说法，新的高空计划并非是只要开发全新的武器系统。而是以北约的空中直管系统 CCS 为基础，通过整合土耳其现有防空系统、感测器等先进设备，外加导入人工智能技术，使其成为一个新的直管通联系统 C4。该系统能够指挥不同空域、空层的防空系统作战，并拥有绘制即时战场图资的能力，能够将土耳其的防空战力最大化。需要注意的是，有媒体表示
。此前，土耳其向俄罗斯采购的 S 4 0 0防空系统与该国的防空网络不兼容，因此未纳入到此项计划中。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得俄军反攻库尔斯克会在什么时候彻底失败？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。